Hi, Adrian Mila here. So today I would like to share with you um, one of my favorite Bible story. It's about Joseph the Dreamer. If you don't know Joseph, siya yung uh, kaya niya mag-interpret ng dreams. Binigyan siya ni God ng gift, okay, na mag-interpret ng mga dreams. And siya rin yung, kung, <clears throat> kung di ba Joseph, siya yung, yung color for you, yung suot. So, bigyan din kita ang hunting background. Kay, kay Joseph. He is the son of Jacob. Kasi si Jacob has 12 sons, which is kasama doon si Joseph. So, yung 12 son ni Jacob, doon nagsimula yung 12 tribe of Israel. Okay? Yung 12 tribe of Israel, yun yung pangako ni God kay Abraham. Okay? So, Joseph is highly favored by his father and by God. Kaya nga tinaw- ni Jacob ang anak niya na the miracle baby. So, syempre, sa magkakapatid, hindi mo may iwas na may higit, may higitan. Diba? Syempre, nakita mo na paboritong-paborito ng, ng, ng ni Jacob, si Joseph. Kasi, kaya rin naging paborita ni Jacob, si Joseph. Kasi, siya yung unang anak okay, ni Jacob sa tunay niyang asawa. Kasi yung ibang mga anak niya, okay, yung labing isa, uh, naging anak niya sa mga slaves. So, kung kani-kani doon sa sa mga slaves. So, kung kung didiscuss ko sa iyo ngayon, paano nangyari, medyo mahapas. So, yun yung story. Bigil, bigil lang ito ang short. So, syempre, anak niya yun sa one true love niya. Okay, kaya niya favorite talaga si Joseph. So, then one day, si, si Joseph, na uh, nagkaroon siya ng panaginip. Ang panaginip niya is, nakita niya yung mga kapatid niya, the stars, the moon, the universe, the whole galaxy, bow down to him. Grabe, di ba? So, kinuwento niya yun kay, kay, jo, kay Jacob sa mga kapatid niya. So, ang nangyari, hindi naniwala sa kanya mga kapatid niya, pero si Jacob naniwala. But yung mga kapatid niya, hindi, hindi, hindi sila naniwala. So, nangyari, nagalit sila kay Jake, kay Joseph. Uh, Siyempre, galit na, mas lalo pa silang nagalit. So, ang ginawa na, pinagplanuhan nila na ipatapon si Joseph. Okay, unang plan nila is patayin. Pero, siyempre, kapatid nila. So, ang ginawa nila, pinanta nila si Joseph as slave. So, naging slave si Joseph. Sa Egypt, biruin yun, di ba? Pinakita sa kanya ni God, mag, magbabaw daw sa kanya yung, yung mga kapatid niya, the universe star, pero naging slave siya. Okay, so, pero hindi nagkaroon ng resentment si Joseph. Though it hurts, masakit talaga yun. But, ang ginawa ni Joseph, he became the best slave. Okay, he became the best slave, he, he do his, his best. So, na, na-promote si Joseph as, as Diba? Mataas na katungkulan na slave. Then, ang nangyari, sinud- sinedus naman. Kasi ang galing ni Joseph eh. Talaga talented, skillful siya because, because he is favored by God. So, sinedus si Joseph nung asawa ni Potiphar, which is yung amo niya. So, syempre, uh, Joseph is a faithful follower of God. So, ang ginawa niya, diba? Hindi siya, hindi, hindi siya nagpasidus doon sa asawa. So, ginawa niya, uh, nag-walk out siya, nag-back out siya. So, ang ginawa ng babae, nung asawa ni Potty Park, para hindi siya mapahiya. Okay, ang ginawa, <clears throat> pinalabas na gusto siyang i-rape ni Joseph. So, ang nangyari, pinatapon si Joseph sa prison. He's, he's been, he became a prisoner. <clears throat> so, syempre, di ba? Parang puro kamalasan yung nangyayari sa kanya, di ba? So, ang nangyari, still he do is, ginawa niya pa rin yung best niya, naging best prisoner siya, ginawa niya yung part niya, and he became a faithful follower pa rin ni God. So, one day, biglang yung dalawang kasama niya doon sa prison, nagkaroon ng panaginip, yung panaginip sila. So, ininterpret yun ni, ni Joseph. So, sa panaginip, yung isang prisoner, okay, af- after three days, daw, yung isang prisoner, makakawala, yung isa naman, uh, papapatay siya ni, ni Pero. So, after three days nangyari. So, ang nangyari, 
dun sa nakawala, sabi ni Joseph na uh, wag siyang kalimutan. Okay, wag siyang kalimutan. Sabi niya kay, kay Pero yung ginawa niya. And then, ano nangyari? Nakalimutan siya. Imagine that. Two years. Two years na nakalimutan si, si Joseph nung cupbearer. And then, one day, Pero had a dream. And no one can interpret that dream. No wisest person in his kingdom can interpret the dream. That the cupbearer remember Joseph. Then, <clears throat> pinatawag ni Pero si Joseph. Then, Joseph interpret the dreams of Pero. And just one snap, Joseph become the governor of Egypt. Pangalawa, <laughs> pangalawa sa mas makapangyari. Pangalawa kay Pero na makapangyari yan sa buong Egypt. Imagine that. It's just one snap. And then, so, naging makapangyari na si, si, si Joseph, di ba? And then, ano nangyari? Nagkaroon ng famine sa, sa buong Egypt. And then, na, dun nagkaroon ng chance na magkita-kita. Okay, parang reunion, yung mga kapatid niya. And si Joseph. And, ang nangyari, syempre, medyo madala mo yun. Nagulat yung mga kapatid niya na pinatapon nila si Joseph sa, sa di ba, ginawa silang, ginawa siyang slave. Then, nakita nila si Joseph na naging governor ng Egypt, which is sinib pa ni Joseph. Yung mga, hindi lang Egypt, at pati yung mga ibang kasama, ibang bansa. And, you know what's amazing about Joseph? Here's the verse that I will I will share to you. In Genesis, um, Genesis chapter 50, verse 20. Even though you meant to harm me, God meant it for good to achieve His present end, the survival of many people. Okay, ulitin ko. Even though you meant to harm me, but God meant it for good. You know, that verse really struck me every time na na, na na babas ko yan. And when I always remember the story of Joseph, I don't know what you're going to write, hindi ko alam yung pinagdadaanan mo ngayon. Maybe katulad ka ng pinagdadaanan mo, katulad na nangyayari, na nang, nangyayari kay Joseph, na God show you something. Meron ka na vision na meron nila guys. Naginip si Pero na wala maka-interpret yung dreams na yun. But God gave Joseph that talent that only Joseph can interpret that dream. And I believe you have that gift, you have that talent, that only you. Ikaw lang ang meron yan. And darating din araw, yung break mo, when God ordained you that day to launch you for something big. Even though, at sasabihin mo din yung sinabi ni Joseph, even though it meant to harm me, God will meant it for good. He will never waste anything always remember that God will use everything. Lahat ng pain mo, lahat ng sorrows, lahat ng joy, lahat ng mga magaganda, lahat yung pagsasamay, samay niyan, He will or orchestrate it for you, for your own benefit. I believe in that. I am surely believe in that. Your biggest problem will become your biggest blessing. Trust in God. He's still in control. Okay? So, ay, alam ko medyo mahaba tong, tong video na ginawa ko ngayon. And gusto ko lang talaga share yung story ni Joseph sa'yo to, to encourage you kung ano man yung pinagdadaanan mo ngayon. Okay? And I'm also, I'm also preaching on myself, eh, pati. And message ko din yun sa sarili ko eh. So, you can put a comment below to show you, to share your insight. Okay? And... 
uh, you can subscribe at my blog para masendan kita ng mga more information pa na gagawin ko and mga blogs na, na mga article na gagawin ko. Okay? So, thank you very much and God bless you more.